വാവാ സുരേഷിനെതിരെയുള്ള സംഘടിത വിമർശനങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടതിലും മനമെടുത്താണ് വാവാ സുരേഷ് പാമ്പുപിടുത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ടി വി ചാനൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് പാമ്പുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് പാമ്പുകളുടെ തോഴനെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വാവാ സുരേഷ് കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ച നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രാജവമ്പാലകൾ ഉൾപ്പെടെ അരലക്ഷത്തോളം പാമ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താൻ പാമ്പുപിടുത്തം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ തീർത്തും അപകടകരമായ രീതിയിൽ അശാസ്ത്രീയമായാണ് വിഷപ്പാമ്പുകളെ പോലും സുരേഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്യുവാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രളയം നടന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചുമ്മാ രാത്രി ആകുമ്പോ ഒരു മണിയാകുമ്പോ രണ്ടു മണിയാകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കോട്ടയത്ത് അവിടെ പാമ്പിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങലൂർ ഇവിടെ പാമ്പിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കാർ എടുത്ത് വെറുതെ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സൈബർ സെല്ലിൽ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അതിന്റെ മറുപടി അതിന് ഒരു അന്വേഷണം ഒരു ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പാമ്പിനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഞാൻ പാമ്പിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നു പാമ്പിനെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നു പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കുറെ ആൾക്കാരെ അത് മാത്രമല്ല ചുമ്മാ പരാതി ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഫോറസ്റ്റ് പരാതി കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ മാത്രം ടാർജറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്നെ പോലെ പാമ്പിനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് വയനാട്ടിലുണ്ട് പാലക്കാടുണ്ട് മലപ്പുറത്തുണ്ട് കാസർഗോഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും അവരെ ഒന്ന് ഇവർ വിമർശിക്കുക അത് എന്നെ മാത്രം ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് വിമർശിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ അടുത്താണത്ത് എന്റെ നൂറാമത്തെ കിങ് ഓഫ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട സമയത്ത് അതിന്റെ അടിയിൽ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് കൊല്ലത്തുള്ള ഒരാള് എന്റെ അമ്മ അമ്മയെ ചേർത്ത് എന്നെ തള്ള എന്നെ പള്ളി വിളിച്ചു ചെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് കമന്റ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് അമ്മയും സഹോദരിയും ഇപ്പോൾ തനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നുണ്ടെന്നും ഇനിയുള്ള കാലം അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം മുഴുവൻ സമയം കഴിയുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അതെ അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ആര് നമ്മളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പറയിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കൊരു നേട്ടവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ കോട്ടയത്ത് മുണ്ടക്കയത്തൊക്കെ മുണ്ടക്കയത്ത് അവിടെ ആ കോളനിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭാവങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പൈസ പോലും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആകപ്പോൾ എനിക്ക് മുണ്ടക്കയ മെഡിക്കലൊക്കെ വന്നിട്ട് പൈസ കിട്ടിയില്ല അത് വളരെ തുച്ഛമുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പൈസ മേടിച്ചിട്ട് മോഹിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പിന്നെ കടവ് കടവ് വാങ്ങിയാണ് ഞാൻ ടാക്സിക്ക് വരെ പൈസ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും എന്നൊക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ തള്ളി കുടിക്കുന്നു അത് അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന മനസ്സിന് അങ്ങോട്ടൊരു മേസ്ത്രിപ്പണി ചെയ്ത ശിഷ്ടകാലം കഴിയുമെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അശാസ്ത്രീയമായ പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നു വനം മാഫികൾക്ക് പാമ്പിന്റെ വനം നൽകുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളോട് സുരേഷ് പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പാമ്പുകളെ പിടിക്കുവാനോ സംരക്ഷിക്കുവാനോ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും അനുവാദം നൽകാറില്ലെന്നും സുരേഷ് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും വിമർശനങ്ങളെ തുടർന്നാണ് താൻ പാമ്പുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുണ്ടക്കയം സ്കൂൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ബാഗുകൾ പുടകൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ ബുക്കുകൾ പെൻസിലുകൾ പേനകൾ എന്നിവ ഹോൾസെയിൽ വഴി ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം ബോംബെ ഫൺസ് സ്റ്റോർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൂടാതെ ലേഡീസ് ഐറ്റംസ് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ സ്റ്റേഷണറി ഐറ്റംസ് എന്നിവ മൊത്തമായും ചില്ലറയായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഏക സ്ഥാപനം ബോംബെ ഫാൻസ് സ്റ്റോർ നയനാർപള്ളിക്ക് സമീപം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ വൺ ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ്